हेलो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स एजुटेक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर के बच्चों अब अपना नवा टॉपिक करना है द सबजैक्ट मैटर इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अकोमोलेटड प्रॉफिट्स एंड लॉसिज एसिड्स एंड लाइबिलिटीज विच आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर क्लियर सो स्टार्ट कर दें अज अपना टॉपिक स्टार्ट विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकोमोलेटड प्रॉफिट्स एंड लॉसिज देखो फस्ट ऑफ ऑल तो रिजर्व की होंगे अकोमोलेटड प्रॉफिट्स एंड लॉसिज की होंगे फर्म अपने साल के जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ पार्ट जो है वह अपने फ्यूचर कंटीजेंसी संभाल के रख लें क्लीयर उसू आप रिजर्व कह दें फ्री रिजर्व होंगे जनरल रिजर्व भी कहा जाता इसनों और अकोमोलेटड प्रॉफिट एंड लॉस सेम चीज़ है कि प्रॉफिट न ही अपने को प्लग बैक करके रख लिया अपने को रिटेन कर लिया प्रॉफिट मे बी रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व रिजर्व फंडस रिजर्व फंड तो जनरल रिजर्व की डिफरेंस है कि पहला प्रॉफिट के एक पार्ट कट के जनरल रिजर्व तैयार किया और उसू जो असी आउटसाइड कित इनवैसट कर दें तो फिर वह कहलाता है रिजर्व फंड क्लीयर कंटीजेंसी रिजर्व हो सकता है इसमें भी आप फ्री रिजर्व ही बोलते हैं रिटेन अर्निंग के नाम के नाल इस रिटेन किया जा सकता है क्रैडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बैलेंस शीट के शो कर सकते हैं लाइबिलिटी साइड के उपर क्लीयर दीज आर अर्नड एंड रिटेनड बाय द ओल्ड पार्टनरस देखो इसनों अर्न किसने किया जो भी ये रिजर्व कट के रखे असी ये प्रॉफिट के रखे तो प्रॉफिट नर्न किसने किया रिटेन किया बाय द ओल्ड पार्टनरस सो न्यू पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू एनी शेयर इन सच अनडिस्ट्रीब्यूट और अकोमोलेट प्रॉफिट्स जो भी साढ़े बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड के उपर फ्री रिजर्व पे आ चाहे उपर असी नाम ले जनरल रिजर्व के तौर पर आ रिजर्व फंड के नाम से आ कंटीजेंसी रिजर्व हो सकता है रिटेन अर्निंग हो सकती है इसनों अर्न किया ओल्ड पार्टनर ने तो शेयर भी ओल्ड पार्टनर ही करे न्यू पार्टनर का इस उपर कोई राइट नहीं बनता क्लीयर सो इट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनरस कैपीटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो च डिस्ट्रीब्यूट करे सो इस डिस्ट्रीब्यूशन दे जो असी जनरल एंट्रीज पास करा वो की जनरल एंट्री होएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डैबिट क्योंकि देखो असी खत्म करने लाइबिलिटी साइड के उपर शो हो रहे थी सो लाइबिलिटी में जो भी खत्म करते हैं असी तो उसू डैबिट कर दें जनरल रिजर्व अकाउंट डैबिट हो जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट डैबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैबिट हो जाएगा कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डैबिट हो जाएगा क्योंकि सारे की है फ्री ने और कितने जाएंगे सारे टू ओल्ड पार्टनरस कैपीटल अकाउंट अगर कैपीटल की है फ्लक्चुएटिंग नेचर की है और अगर उ कैपीटल फिक्स नेचर की है तो असी की करा इसको डिस्ट्रीब्यूट करा थ्रू करंट अकाउंट नरेशन की लिखी बींग रिजर्व एंड कमोलेटर प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनरस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लीयर फस्ट एंट्री नैक्सट है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ अकोमोलेट लॉसिज देखो कई बार यह हो जाता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो है लास्ट ईयर का लॉस से उसू असी अपनी एक एसिड साइड के उपर रिटेन कर लिया तो कुछ साढ़े को डेफड रेवन्यू एक्सपेंडिचर होंगे ये वो एक्सपेंडिचर है जो रेवन्यू नेचर दे लेकिन जिस का बेनीफिट फॉर्म में मोर दैन वन ईयर मिलता है ठीक है जी सो so, वो जोड़े सारे ए बैलेंसिज है चाहे वह डेफड रेवन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे वह लॉस का बैलेंस है जो कि एसिड साइड के उपर शो हो रहा उसू भी असी खत्म करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर तो उसू असी क्लोज किमें करा ओल्ड पार्टनरस कैपीटल अकाउंट या करंट अकाउंट उसू डेबिट कर देंगे पार्टनरस न ही ट्रांसफर करने असी क्योंकि ये साड़ी एसिड साइड पर सी और एसिड में जो खत्म करते हैं तो उदों उस की कर दी का क्रैडिट कर दें आप सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस हो जाएगा टू डेफड रेवन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट जोड़ा है उसू कर देंगे सो so, नरेशन की है बींग अकोमोलेट लॉसिज एंड डेफड रेवन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनरस कैपीटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लीयर सो एक नोट ध्यान रखना है इफ पार्टनर डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब दीज रिजर्व एंड अकोमोलेट प्रॉफिट्स अमंग दैम 
अगर जोड़े पार्टनरस है वो नवे पार्टनर के आन के उपर एक एग्रीमेंट करते हैं कि फर्म के जो भी रिजर्व शो हो रहे हैं जो प्रॉफिट का पार्ट शो हो रहा उसू असी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आपस के उसू असी रिटेन रखना है तो अगे भी कॉन्टीन्यू लैके जाना उसू असी डिवाइड करके खत्म नहीं करना तो असी की करा उसका जो नैट इफैक्ट होएगा उस इफैक्ट की असी एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है पास कर देंगे जो एडजस्टमेंट एंट्री असी सीखी हुई है कि की होएगी गेनिंग पार्टनरस कैपीटल अकाउंट डैबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनरस कैपीटल अकाउंट कि जो पार्टनर इन फ्यूचर गेन करेगा उस तो उस गेन का पार्ट मंगवा के जो पार्टनर फ्यूचर के सैक्रीफाइस करेगा उसू सैक्रीफाइस पार्ट अज प्रोवाइड कर देंगे नैक्सट है अपना कुछ रिजर्व की असी गल करनी है जो कि स्पैसीफिक रिजर्व है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दीज काइंड ऑफ रिजर्व जोड़े कि स्पैसीफिक से जो असी रीकोंसटीट्यूशन की है उदों असी यू विद एग्जाम्पल समझिया ट्रीटमेंट असी की करना अच्छा आप इसको रिविजन कर लें थोड़ी जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि रिजर्व हों जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट असी इस कट के रखते हैं टू कंपनसेट द वर्करस ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और देयर टर्मीनेशन फ्रॉम जॉब अगर असी इमीच्योर टर्मीनेशन कर दें जो कि उसकी ड्यू डेट तो पहल हो जाती है जो उस वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसू असी जोड़ा है कंपनसेट करने रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं हूँ समटाइम तो ये अगेंस्ट सू कोई लाइबिलिटी नहीं दी जाती एडजस्टमेंट के कई बार लाइबिलिटी दिखती जाती है और कई बार लाइबिलिटी जी घट हों उस रिजर्व की वैल्यू तो जो ज़्यादा होंगी है तीनों केसिस के आप इसका की ट्रीटमेंट करना अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है केस नंबर वन दैन की हो जाएगा होल रिजर्व स्टैंड फ्री सारा रिजर्व जोड़ा है वह की हो जाएगा फ्री हो जाएगा इस दिस केस दैन आप करा उसू ओल्ड पार्टनर के आप ओल्ड रेशो च डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर जो लाइबिलिटी है वह लैस दैन द वैल्यू ऑफ रिजर्व है से फॉर एग्जाम्पल रिजर्व की वैल्यू टेन थाउजेंड है लाइबिलिटी एट थाउजेंड है 2000 बच गया मतलब 2000 फ्री हो गया सो फ्री रिजर्व आप ओल्ड पार्टनर के डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्लीयर जो 8000 थाउजेंड की लाइबिलिटी असी बैलेंस शीट के अंदर स्टैंड कर देनी है ट्रीटमेंट की होया इफ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इनकर्ड अगेंस्ट आर रिजर्व इज लैस दैन द वैल्यू ऑफ रिजर्व दैन रिमेनिंग अनकलेम्ड अमाउंट ऑफ रिजर्व शैल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनरस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आप टू थाउजेंड की गल की थी, ते जो रिमेनिंग लाइबिलिटी बनती है उस जो एट थाउजेंड की है उसको आप बैलेंस शीट के अंदर शिफ्ट कर देंगे विद द नेम ऑफ लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन भी लिख सकते हो जो भी लैंगुएज है लेकिन इसमें एट थाउजेंड से असी बैलेंस शीट से लै जाए और टू थाउजेंड कैपीटल अकाउंट के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनरस न ओल्ड रेशो और अगर साड़ी लाइबिलिटी जी है रिजर्व की वैल्यू तो ज़्यादा आ जाती है रिजर्व टेन थाउजेंड का लाइबिलिटी ट्वेल्व थाउजेंड की है तो की करिए रिजर्व फ्री नहीं है इस केस पार्टनरस कुछ नहीं मिलेगा की होएगा जो एक्सैस लाइबिलिटी है उसनों असी रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे एज अ लॉस डैबिट साइड से शिफ्ट कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ट्वेल्व थाउजेंड शैल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड के उपर ट्रांसफर हो जाएगी और सारे का सारा रिजर्व जोड़ा है वो खत्म हो जाएगा नैक्सट है अपने को इनवैसटमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये क्यों तैयार किया जाता है क्योंकि पार्टनरस जो इनवैसटमेंट है उन्होंने की हुई उसकी वैल्यू जो फ्लक्चुएशन आदि है वो कारण जो लॉस हो रहा वो अपनी कैपीटल अकाउंट में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो उन्होंने की किया प्रॉफिट के पार्ट उठाया उसू इनवैसटमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के तौर पर क्रिएट कर दिता कि इन फ्यूचर अगर इनवैसटमेंट की वैल्यू डाउन हों मार्केट कंडीशंस करके तो ये जी डाउनफॉल है उस रिजर्व के एडजस्ट कर लेंगे तो यह ट्रीटमेंट की होएगा केस नंबर वन वैन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इनवैसटमेंट अगर वो अंदर कोई चेंज नहीं आती तो सारे का सारा रिजर्व की हो जाएगा शैल स्टैंडस फ्री तो उसू की करना सी पार्टनरस कैपीटल अकाउंट के ओल्ड रेशो च वंडिया जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो डिवाइड हो जाएगा सारे का सारा रिजर्व केस नंबर टू वैन मार्केट वैल्यू ऑफ इनवैसटमेंट इज मोर दैन द बुक वैल्यू हम देखो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू तो ज़्यादा होगी तद भी जो रिजर्व है वह की हो जाएगा सारे का सारा फ्री क्योंकि उस चो असी कुछ एडजस्ट ही नहीं किया ठीक है जो इनक्रीज वैल्यू और सैपरेट मैटर है कि उसको असी थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्डा लेकिन जो रिजर्व है साडा वह की हो जाएगा सारे का सारा स्टैंड फ्री क्योंकि उस चो कुछ एडजस्ट नहीं होडजस्ट कदों करना है जो वैल्यू डाउन होएगी 
Hence, it will be divided in the old partner in their old profit sharing ratio. Clear? Third point is when market value of investment is less than the book value. When the market value, book value to cut jandi hai. Lekin, but reduce up to the value of reserve. Jime ke si reserve 10,000 da create kita. Sadi asset di value 50,000 hai. Or o down ho ke 45 rai jandi hai. ठीक है 45 मतलब 5 डाउन हुई तो ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 40000 ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 10000 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਦਾ 10 ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਐਕਸੈਸ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚ ਰਿਡਿਊਸਡ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੈਲ ਐਡਜਸਟ ਫਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਉਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਚ ਇਨ देयर ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ जो के चेंज हो के दोबारा आई है केस नंबर 4 है इस दे विच व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिडक्शन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ रिजर्व देखो एक केस आम तौर पे आ जांदा है कि जदों साडे कोल सपोज के रिजर्व दी वैल्यू साडे कोल 10000 है और साडे कोल जो एसेट दी वैल्यू है वो 50 है और जो साडे कोल मार्केट वैल्यू आई है वो सपोज करिए के 35 होगी मतलब जो डाउनफॉल है वो 15000 दी है लेकिन जो रिजर्व है साडे को वो सिर्फ 10 है तो 10 है दे अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है जो एक्सेस साडा लॉस है 5000 दा तो ओनू असी की करेंगे ओनू असी थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट हैंडल करेंगे तो ओनू असी रीवैल्यूएशन अकाउंट से शिफ्ट कर देता ते एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जेडी के ट्रांसफर टू बैलेंस शीट होएगी दैट इज 35000 क्लियर हो गया कि 35 बैलेंस शीट से चला जाएगा जो डिफरेंस रिजर्व नो एडजस्ट करने तो बाद वी लॉस बचया सी 5000 दा ओ असी रीवैल्यूएशन अकाउंट से सेट देता रिजर्व साडा सारा लग गया ओ हुन कोई फ्री नहीं बचया कुछ नहीं है क्लियर है तो पार्टनर दे अकाउंट दे विच कुछ भी नहीं जाएगा क्लियर नेक्स्ट पॉइंट है अपना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਸ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਫਾਲੋਇੰਗ ਆਰ ਫਿਊ ਕੇਸਸ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇਫ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ whole amount of provident fund shall transfer to balance sheet as it is is nu assi balance sheet de vich transfer kar dange liability side te jinna hega si unna hi transfer ho jayega next if liability incurred more than the amount of provident fund kai bar ki hunda hai suppose karo ke investment kat gayi assi nahi invest kita assi kat ke nahi rakhya utthe zimmedari si employer di ke employee di salary de vichon katna part लेकिन ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਆਈਡਲ ਪਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਫਰਮ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰਮ ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਡਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਨਐਥਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਐਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 10000 ਦੇ ਡੈਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਸੈਟ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਐਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 70% ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 30% ਰਹਿ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ 50% ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਮ ਨੂੰ 20% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 50% ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ 30% ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਫਰਮ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰੇਗੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਟੂ ਐਸੈਟ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ
ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ A gives 1/3 of his share A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ C ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 1/3 of his share while B gives 2/20 from his share in favor of C ਦੇਖੋ of his share and from his share ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ of his share ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ C ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ और उस ਚੋਂ माइनस कर ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ C ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2/20 ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2/20 ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਐਜ਼ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀ ਦਾ ਲੋਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 4500 ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ 5000 ਹੈ डेटर्स स्टॉक कैश एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है ठीक है जी सो टर्म्स की सी जिस दिन सी नु एडमिट कीता गया एथे देखो सी ओही पर्सन है जिस दा ए लोन है सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल बाय एग्रीमेंट की कीता गया सी दे लोन नु ही उस दी कैपिटल मान लिया गया C bring only 60% of his share of goodwill which is valued at 2 year purchase of super profit based on average profit of last 3 year is de liye sanu jo normal profit hai ja jis nu assi expected profit keh dinne ha ja jis nu assi return on capital employed bhi keh dinne ha that is 60000 apan already given hai profit kive kive ditte hoye ha 17 18 ਦੇ 45000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 18 19 90000 90, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 19 20 135000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਊਂਡ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਬਾਈ 10000 ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਬਾਈ 10000 20% ਸਟਾਕ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ B ਫਾਰ 3000 ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੈਲਿਊਡ 13000 provision for bad and doubtful debts create 5% on debtors claim against workman compensation fund is 1000 prepare necessary account and balance sheet after sees admission dekho sab to pehla assi ki karna hai is question de andar assi new ratio nu find karna clear hai firm de kol ki remaining bachya dekho is case de vich aapa ki kita ke direct hi ohna ne ki kita hoya hai dekho assi discuss kita si ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 1/3 ਆਫ ਹਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਈਲ ਬੀ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 1/2 2/20 ਫਰਮ ਹਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 1/3 ਕੱਢੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ 2/20 ਜੋ ਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ 3/5 5 ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 1/3 3 ਨੂੰ 3/5 3 1/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 15 ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 2 20 ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਮਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖ
ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4500 ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ 5000 ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 500 ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਈ ਹੈ 1000 500 ਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜੋ 5 ਬਚਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਚ A ਔਰ B ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ ਅਸੀਂ 5% ਔਨ ਡੈਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ ਡੈਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 30000 ਹੁਣ 30000 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1500 ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 1000 ਨਵੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 1500 ਐਕਸੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 500 ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਚ ਲਾਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਨਵੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1500 ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੀਮਿਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 20% ਸਟਾਕ ਜੋ ਕਿ B ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 3000 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 16000 ਇਸ ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 3200 3200 ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 3000 ਚ ਫਰਮ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ 200 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਇਹ 3000 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਟੂ ਸਟਾਕ ਸੋ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3000 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 16000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3200 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 16000 12800 12800 ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲਿਊਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 13000 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਰਮ ਨੂੰ 200 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਊਂਡ ਓਵਰਵੈਲਿਊਡ ਸੌਰੀ ਅੰਡਰਵੈਲਿਊਡ ਬਾਏ 10000 ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਵੈਲਿਊਡ ਸੀ 10000 ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੀਨਸ 10000 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫਾਉਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ 90000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30000 ਆਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਈਅਰ ਪਰਚੇਸ ਹੈ 60000 ਜੋ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਜੋ 40% ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸੀਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ देयर ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੀਵੈਲਿ